ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ப்ரோக்ராஸ்டினேட்டர் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து நம்ம சிம்பிளாக ஒரு ப்ராஜெக்டர் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதை பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவைன்றதை பார்த்துருவோம் ஒரு கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி தேவை அடுத்தது ஒரு மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ் தேவை நான் யூஸ் பண்ணுற மேக்னிஃபையிங் கிளாஸில் அதோட லென்ஸ் இந்த மாதிரி தனியாக கலட்டி வெளியில் எடுத்துட முடியும் இந்த லென்ஸோட ஷேப்பை பார்த்தோன்னா அதோட சென்டர் வந்து திக்காக இருக்கும் சைட்லலாம் மெலிஸாக இருக்கும் இந்த ஷேப்பில் இருக்கிற லென்ஸை வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு லென்ஸு தான் நம்ம கண்ணுக்குள்ளே இருக்கும் அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் தேவை இப்போ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு ப்ராஜெக்டர் செய்யணுன்றதை பார்ப்போம் பாக்ஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி திருப்பி வச்சுக்கோங்க இப்போ மேக்னிஃபையிங் கிளாஸை பாக்ஸில் எந்த இடத்துல வைக்க போகிறோமோ அந்த இடத்துல மேக்னிஃபையிங் கிளாஸை தூக்கி இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அதை சுற்றி இந்த மாதிரி ஸ்கெட்ச் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பிளேடு இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கட்டரை யூஸ் பண்ணி பாக்ஸில் நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிற இடத்த இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணி வெளியில் எடுத்த இடத்த வந்து இந்த ரெண்டு கார்ட்போர்ட் பீஸ் மாறிச்சிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் கொஞ்சம் கம்மை யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு கார்ட்போர்ட் பீஸும் இந்த மாதிரி சைடில் ஒட்டிடலாம் அடுத்ததாக ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா இந்த கார்ட்போர்ட் பாக்ஸோட மூடியை நம்ம இந்த மாதிரி மூடும் போது அந்த மூடி வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இடத்துல லைட்டாக மறைக்குது இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ணி வெளியில் எடுத்த கார்ட்போர்ட் பீஸ் எடுத்து இந்த மூடியில் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்கெட்சை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக அதை கட் பண்ணி வெளியில் எடுத்துருங்க இப்போ நம்மளோட ப்ராஜெக்டருக்கான பாடி ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்மளோட ஸ்மார்ட் ஃபோனை எடுத்து இந்த ப்ராஜெக்டருக்குள்ளே வைக்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை ப்ராஜெக்டருக்குள்ளே வைக்கிறதுக்காக அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து கார்ட்போர்டை யூஸ் பண்ணுறேன் பாக்ஸோட வித் அப்புறம் ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெண்டு கார்ட்போர்ட் பீஸ் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வெளியில் எடுத்துகிறேன் அடுத்ததாக இந்த ரெண்டு கார்ட்போர்ட் பீஸை நிப்பாட்டுறதுக்காக இன்னொரு கார்ட்போர்ட் பீஸை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த கார்ட்போர்ட் பீஸ் எல்லாத்தையும் கம்மை யூஸ் பண்ணி ஸ்டாண்டு மாதிரி ஒன்றா ஓட்டிட்டேன் அடுத்தது ஸ்மார்ட் ஃபோனை இதில் ஒட்டுறதுக்காக இதில் வந்து ரெண்டு டபுள் சைட் டேப் இந்த மாதிரி ஒட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்மளோட ஸ்மார்ட் ஃபோனை எடுத்து இந்த ஸ்டாண்டில் இந்த மாதிரி ஒட்டிடலாம் இப்போ இந்த ஸ்டாண்டை தூக்கி பாக்ஸ்குள்ளே இந்த மாதிரி வச்சுருங்க அடுத்ததாக மேக்னிஃபையிங் கிளாஸை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து பாக்ஸில் இந்த மாதிரி மாட்டிடணும் இப்போ உங்களோட ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நீங்கள் என்ன வீடியோவை ப்ளே பண்ணுறீங்களோ அது வந்து ஸ்க்ரீனில் ப்ராஜெக்ட் ஆகும் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகிற வீடியோ வந்து தலையில் இருக்கும் இது இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை இன்வெர்டடாக தான் டிஸ்பிளே பண்ணோம் அதாவது நீங்கள் இப்போ பார்க்குற மாதிரி தலையில் தான் டிஸ்பிளே பண்ணோம் இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் டிஸ்பிளே ஆகிற வீடியோவை நம்ம தலையில் ஆக்கிடணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட மொபைலில் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது அதோடய ஸ்க்ரீன் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகக்கூடாது இது ரொட்டேட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பிளேயரோட டிஸ்பிளேல போய் அதோட ஸ்க்ரீன் ரொட்டேஷனை லாக் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த மொபைலில் நீங்கள் எப்படி திருப்பினாலும் அதோட ஸ்க்ரீன் வந்து ரொட்டேட் ஆகாது இப்போ வீடியோ தலையில் டிஸ்பிளே ஆகிற மாதிரி நம்மளோட ஸ்மார்ட் ஃபோனில் செட் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து ப்ரொஜெக்டருக்குள்ளே வச்சுட்டிங்கன்னா நம்மளோட ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகிற வீடியோ வந்து கரெக்டாக இருக்கும் சப்போஸ் உங்களோட ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகிற இமேஜ் வந்து கிளியர் ஆகலைனா உங்களோட மொபைல் இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நோக்கி ஸ்க்ரீனில் அது எந்த இடத்துல கரெக்டாக டிஸ்பிளே ஆகுதோ அந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இதில் ஹெட்ஃபோன்ஸ் இல்லைனா ஸ்பீக்கரை கூட இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம எப்படி சிம்பிளான ஒரு ப்ரொஜெக்டர் செய்யணுன்றதை கற்றுக்கிட்டோம் இன்றைக்கி வீடியோவில் அவ்வளோதான் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் பாய்